Assalamu alaikum students, how are you? This is Ali Zain from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. I'm here to teach you the subject animation and today is the 11th lecture of this subject and we are going to study the basic principles of animation and it is the second part of this lecture and it is also uh, uh, a practical lecture uh, like the previous one uh, may, uh, we will study uh, some uh, two to three principles then we will do it practical in our online session or in our, our online class uh, if you need any guidelines i'm always there to help you out uh, so uh, just do your team principles ko padhne ke baad hum uska practical karenge to kuch un principles ko ek do main aapko revise karwa deta hu jo ke hum uh, fundamental principles of animation ki ek book padh rahe the jo ke walt disney studio ki ek book hai uske andar se ye principles jo hain wo nikale gaye hain jo ke jis book ko bible of animation ka naam diya gaya hai aur book ka jo original name hai the illusion of life disney animations frank thomas and ole johnson ne likhi hai theek hai to aaj ka jo hamara प्रिंसिपल uh, है एनिमेशन का वो है स्टेजिंग या इसको स्टैगिंग भी कह सकते हैं आप और इसके लिए ये कुछ प्रीवियस थोड़ा सा हमने एंटिसिपेशन वाला जो लेक्चर कवर किया था उसके हवाले से मजीद कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें बताया है कि डाउन बिफोर अप ये उसके प्रिंसिपल का एक रूल है कि ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा डाउन हुआ जाता है बैक बिफोर फॉरवर्ड और आगे जाने से पहले थोड़ा सा पीछे हटा जाता है जैसा कि बॉल को हिट करने के लिए बैट को आप थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं या भागने के लिए आप एक कदम पीछे रख के स्टांस बनाते हैं और अप बिफोर डाउन या किसी जगह पे जंप लगाने के लिए आप थोड़ा सा नीचे झुकते हैं फॉरवर्ड बिफोर बैट तो ये इस एंटिसपेशन वाले जो प्रिंसिपल है एनिमेशन का उसके कुछ रूल्स हैं Every action needs some form of anticipation. ये इसका बिल्कुल सिंपल से करके उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी एक्शन हो तो उससे पहले एंटिसपेशन जरूरी है जैसे ये न्यूट्रल पोज में स्पेरल यहाँ पे खड़ी है इसने अगर जंप लगाना है तो ये इधर से ही डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकती और ऐसा होता भी नहीं है आप रियल लाइफ में कभी भी जंप करके देख लें एंड एनिमेशन जितनी भी आप लोग सिनेमा में या मूवीज में या गेम्स में देखते हैं वो सारी की सारी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होके ली जाती है उसमें प्रैक्टिस हो या चीजों को रियल लाइफ में पहले मूव करवा के या रन करवा के देखा जाता है फिर उससे रिलेटेड चीजें होती तो है जितनी ज्यादा आप जैसा कि ड्राइंग करने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए रियल लाइफ की रियल लाइफ में जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होगी उतनी आपकी ड्रॉइंग भी अच्छी होगी इसी तरह से एनिमेशन के लिए भी जरूरी है कि मूव uh, होती हुई चीजों को आपने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना है और उसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपने जब एनिमेशन अप्लाई करनी है करेक्टर के ऊपर तो उसको फॉलो करना है ठीक है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ये ऑलवेज एंटिसपेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्शन ये भी इसका एक रूल है ठीक है uh, जिस तरह से अब ये इसको उसने लिफ्ट करना है या उठाना है तो इसको उठाने से पहले एक दफा थोड़ा सा बेंड हुआ जाएगा झुका जाएगा और फिर एकदम पूरा जोर लगा के उसको ऊपर उठाया जाएगा ठीक है तो दिस मोमेंट प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर अ मेजर एक्शन द करेक्टर इज अबाउट टू परफॉर्म सच एज स्टार्टिंग टू रन जंप और चेंज एक्सप्रेशन तो ये ऑडियंस को जो है वो uh, पहले ही आइडिया हो जाता है कि ये करेक्टर अब क्या करने जा रहा है एंटिसपेशन uh, का एंटिसपेशन का मतलब ये है कि अगर एक बंदा भागने लगा है तो उसके भागने से पहले ही करेक्टर इस तरह के पोज में आ जाएगा कि जिससे ऑडियंस को पता चल जाए कि ये भागने वाला है ठीक है नेक्स्ट है कि द स्टेजिंग या स्टैगिंग दिस प्रिंसिपल इज अकेन टू स्टेजिंग एज इट इज नॉन इन द थिएटर एंड फिल्म तो ये जो है वो थिएटर एंड फिल्म के हवाले से जो है वो ये प्रिंसिपल है तो ये उसके उसके लिए ज्यादा मुख्त है Its purpose is to direct the audience attention and make it clear what is of greatest importance in a scene. So, staging का जो principle है वो ये clear करता है 
कि सीन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है जॉनसन एंड थॉमस डिफाइन इट एज द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइडिया सो दैट इट इज कम्प्लीटली एंड अनमिस्टेकबली क्लियर वेदर वेदर दैट आइडिया इज एन एक्शन अ पर्सनैलिटी एंड एक्सप्रेशन और अ मोड एक्शन या मतलब इनमें से कोई भी किस्म की मूवमेंट हो सकती है या किसी भी किस्म की चीज हो सकती है जिसको आप स्टेज पे मजीद क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है दिस कैन बी डन बाई वेरियस मीन सच एज द प्लेसमेंट ऑफ द करेक्टर इन अ फ्रेम द यूज ऑफ लाइट एंड शेडो एंड द एंगल एंड पोजिशन ऑफ द कैमरा द एजेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज कीपिंग फोकस ऑन वॉट इज रेलिवेंट एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स तो इसका सिंपल सा ये हो गया कि आपने स्टेज पे किसी चीज को इम्पोर्टेंस देनी है तो वो आप लाइट की मदद से उसके एक्शन की मदद से कैमरा के एंगल की मदद से फोकस या डी फोकस की मदद से ये चीजें आप उसको दे सकते हैं ठीक है तो उसे उसे आपका जो करेक्टर होगा वो स्टेज पे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा तो ये चीज आ जाती है इसमें ठीक है अब इसमें यहाँ पे आप देख लेंगे जिसका ये करेक्ट ये पोज है इस पोज में करेक्टर जो है वो स्टेज के ऊपर ज्यादा विजिबल और ज्यादा अट्रैक्शन गेन करने वाला रहेगा और उसका उसने रूल दिखाया है कि आप उसको बिल्कुल ब्लैक कलर में करके देख लें तो उसमें भी उसका पोज वाजिया और क्लियर है तो करेक्टर की आइडेंटिटी जो है वो ब्लैक करने से छुप नहीं गई है यही वो प्रिंसिपल है जो लोगो डिजाइनिंग में भी अप्लाई होता है कि आप करेक्टर को बिल्कुल सिंगल कलर में कर दें तो सिंगल कलर में भी उसकी शेप विजिबल रहे तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा लोगो है अब ये पोज है करेक्टर का ये बहुत अट्रैक्टिव पोज नहीं है स्टेज की अटेंशन गेन करने के हवाले से और इसको अगर हम ब्लैक में करके देखें तो इसमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या बताने की या क्या करने की कोशिश की जा रही है इसी तरह ये भी बैड स्टेजिंग की एक एग्जाम्पल है कि इसमें दोनों करेक्टर्स जो है वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो कोई खास तौर जो हासिल नहीं कर रहे लेकिन ये जो है वो गुड स्टेजिंग की एक एग्जांपल है जिसमें उनके एक्सप्रेशन ज्यादा लाउड हैं और एग्जेजरेट किए हुए एक्सप्रेशन हैं जो कि स्टेज के लिए स्टेज पे उनके परफॉर्मेंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे ठीक है ऑसम शॉर्ट फ्रॉम पिक्सर मॉन्स्टर्स ये पिक्सर मूवी से पिक्सर की स्टूडियो की मूवी से जो मॉन्स्टर थी उससे एक शॉर्ट लिया गया है जिससे आप देख सकते हैं कि स्टेजिंग का प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है और दोनों करेक्टर्स जो हैं वो बाकी तमाम सीन के नस्बत अपर टोटल का टोटल ध्यान इन दोनों करेक्टर्स के ऊपर जा रहा है जो कि स्टेजिंग की एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्टेजिंग अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज ये भी प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू द एक्चुअल ड्राॅइंग प्रोसेस स्ट्रेट अहेड एक्शन मीन्स ड्रॉइंग आउट अ सीन फ्रेम बाई फ्रेम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड वाइल पोज टू पोज का मतलब ये होगा कि इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद ड्राॅइंग अ फ्यू की फ्रेम्स एंड देन फिलिंग इन द इंटरवल्स लेटर ठीक है मतलब इस ये दो तरीके की जो है वो एनिमेशन दिखाने के लिए ये रूल फॉलो किया जाता है कि एक है स्ट्रेट अहेड एक्शन इसमें क्या होता है ड्राॅइंग आउट अ सीन फ्रेम बाई फ्रेम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कि आपने एक सीन या एक एक्शन को इस तरह से ड्रॉ करना है कि उस एक्शन करने के लिए जितने भी पोजेस बनते हैं वो सारे ए टू जी आप बनाए जैसे अगर एक बॉल को जमीन से उठा के हवा में फेंकने के लिए आठ पोजेस बनते हैं तो वो आठ के आठ पोजेस आप बाय सीक्वेंस बनाएंगे तो ये वाला जो प्रिंसिपल होगा स्ट्रेट हेड एक्शन कहलाएगा कि पहला पोज बॉल आप न्यूट्रल खड़े हैं दूसरा पोज में आप नीचे झुके हैं तीसरे पोज में आपने बॉल उठा ली चौथे पोज में आपने बॉल को उठा के थोड़ा सा लिफ्ट किया और पांचवें पोज में आपने न्यूट्रल पोजीशन में आए छठे पोज में आपने एंटिसिपेशन की बॉल को पीछे की तरफ ऐसे खेचा फेंकने के लिए और सातवें पोज में आपने बॉल को आगे बढ़ा के फेंका बाजू का जोर लगाया और आठवें पोज में बॉल जो है वो अपने हवा में फेंक दी हुई है तो और आप अपने न्यूट्रल पोजीशन में आ रहे हैं तो ये आ, सारे पोजेस एक दूसरे की तरतीब में चल रहे थे तो इसलिए इसको स्ट्रेट अहेड एक्शन का नाम दिया जाता है और दूसरा जो रूल है वो पोज टू पोज का उसमें क्या होता है कि स्टार्ट आप स्टार्ट विद ड्राइंग की फ्यू की फ्रेम्स 
एंड देन फिलिंग इन द इंटरवल्स लेटर कि आप जो हैं वो अपने कुछ की फ्रेम्स के मुताबिक पोजेस बना लेते हैं जैसा कि बॉल उठाने का न्यूट्रल खड़े होने का पोज एक बना लिया एक बॉल उठाने का पोज बना लिया एक आपने जो है वो कुछ गैप के बाद बॉल को एंटिसपेशन करके फेंकने का पोज बना लिया और अगले पोज में आपने बॉल को आगे फेंक देने का पोज बना लिया तो अब इनके दरमियान में जो भी गैप्स आए थे कि भी बॉल न्यूट्रल खड़े होने से लेके बॉल को उठाने तक के जो मोमेंट थी उसको आपने फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ नहीं किया बल्कि उसके दरमियान में आपने की फ्रेम्स को छेड़ा और उसके मुताबिक आपने बीच में मजीद फ्रेम्स बाद में ऐड किए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो और आपकी मोशन जो होगी वो उसको ड्रॉ करने की ज्यादा रियलिस्टिक हो तो इसको हम पोज टू पोज एनिमेशन कहते हैं स्ट्रेट अहेड एक्शन क्रिएट्स अ मोर फ्लूड डायनामिक फ्लूजन ऑफ मूवमेंट एंड इज बेटर फॉर प्रोड्यूसिंग रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस ऑन द अदर हैंड इट इज हार्ड टू मेंटेन प्रोपोर्शंस एंड टू क्रिएट एग्जैक्ट कन्विंसिंग पोजेस अलोंग द वे क्योंकि इसके अंदर आप जो है वो सारे पोजेस इकट्ठे बना रहे होते हैं तो बीच में अगर किसी पोज के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है या कहीं पे मूवमेंट मोमेंट के जो है वो झोल आ गया है या कहीं पे प्रोपोर्शन ठीक नहीं है तो उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है और पोज टू पोज में क्या है कि वर्क बेटर फॉर ड्रामेटिक और इमोशनल सीन्स वेयर कंपोजिशन एंड रिलेशन टू द सराउंडिंग्स आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस कम्बिनेशन ऑफ द टू टेक्निक्स इज ऑफन यूज कंप्यूटर एनिमेशन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोर्शन रिलेटेड टू स्टेट अहेड एक्शन क्योंकि उसके अंदर तो आप सिंपल जो है वो कैलकुलेटेड काम कर रहे होते हैं तो उस जब आप थ्री में काम कर रहे होते हैं तो थ्री में कंप्यूटर एनिमेशन आ जाती है तो उसके अंदर ड्राइंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती थ्री के अंदर आपका जो है वो करेक्टर पे ये जो थ्री मॉडल मॉडलिंग है वो ज्यादा मैटर करती है जब आपका करेक्टर थ्री मॉडल हो गया है तो उसको फिर आप फुली तमाम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के ऊपर रख के एनिमेट कर सकते हैं उसमें आपको ड्राइंग की जो चीजें मुश्किल डिफिकल्टी आ रही थी वो नहीं आएंगी हाउ एवर पोज टू पोज इज स्टिल यूज फॉर कंप्यूटर एनिमेशन बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस इट ब्रिंग्स इन द कंपोजिशन द यूज ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटेट्स दिस मेथड एज कंप्यूटर कैन फिल द मिसिंग सीक्वेंस इज बिटवीन पोज ऑटोमेटिकली इट इज हाउ एवर स्टिल इम्पोर्टेंट टू ओवर सी दिस प्रोसेस अप्लाई द अदर प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड ठीक है तो ये पोज टू पोज एनिमेशन कंप्यूटर पे ज्यादा आसान है जबकि स्ट्रेट अहेड एनिमेशन ड्राइंग पे ज्यादा आसान है जिसमें ये स्ट्रेट अहेड एनिमेशन है एक करेक्टर यहाँ से लेके नीचे तक आया है तो उसके जितने भी पोजेज हैं वो ड्रॉ किए गए जबकि पोज टू पोज एनिमेशन में क्या होगा एक करेक्टर खड़ा है और उसका सेकेंड पोज बैठ गया है तो अब बैठने से लेके खड़े होने तक की जो पोजिशनिंग होगी वो की फ्रेम्स की मदद से सेट कर दी जाएगी कंप्यूटर में ठीक है तो ये दो प्रिंसिपल्स थे आज के लेक्चर के हवाले से तो इसमें आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि आपने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल काम करना है कि स्टेचिंग के हवाले से आपने दो एग्जांपल्स जो हैं वो ड्राइंग में ड्रॉ करनी है और उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से किन पोजेज में आपका करेक्टर स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है तो एक पूरा सीन आपने ड्रॉ करना है और उस सीन के अंदर आपने एक करेक्टर को खड़ा करना है और हो सकता है कि उसके अंदर और भी दूसरे करेक्टर्स हों लेकिन स्टेजिंग के प्रिंसिपल की मदद से ये पता चलना चाहिए कि आप जिस करेक्टर को मेनली शो करवाना चाह रहे हैं तो पूरे सीन में वो करेक्टर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है तो इस तरह की दो एग्जाम्पल्स आपने बनानी है इसी तरह दो एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिकल काम में स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज की बनानी है कि आपने एक खास मोमेंट को दिखाने के लिए जैसा कि ये खड़ा हो खड़ा होने से बैठ रहा है तो उसके लिए जितने पोजेस रिक्वायर्ड थे वो आपने ड्रॉ कर दिए तो ये आपने इसने तो एक ही जगह पे ये पोजेस ड्रॉ कर दिए हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं करना आपने हर पोज डिफरेंट इंटरवल पे ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे करेक्टर खड़ा है बैठने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा झुका फिर यहाँ पे थोड़ा सा और झुक गया यहाँ पे जाके बैठ गया तो ये चार पोजेस में आपने इसको बनाया तो चार पोजेस बिल्कुल अलग अलग आपने बनाते हैं और पोज टू पोज एनिमेशन के लिए आपने सिंपल इस तरह से ही बनाना है कि एक पोज 
वे करेक्टर जो है वो फर्ज करें कि जंप करने लगा है और दूसरे पोज में उसने जंप कर दिया है तो इन दोनों पोजेज के दरमियान में जितने भी बाकी के पोजेज आएंगे वो आप कंप्यूटर पे जाके सेट कर लेंगे तो कंप्यूटर पे सेट करने की जरूरत नहीं है जस्ट आपने उनको मैनुअली इसी तरह ड्रॉ करना है जिस तरह आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं और यहाँ पे जिस आपको यहाँ पे समझ आ रही है चीजों को देख के ठीक है फर्दर कोई चीज ना समझ आए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो हम अपने प्रैक्टिकल क्लास में क्लियर कर लेंगे और अगर आप इसके बनाने में कोई इश्यू आ रहा हो तो आप कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई डिटेल्स आपने फर्दर इसको समझने के लिए जो है वो कॉल कर सकते हैं या हमारे ग्रुप में आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं और इसकी हमारी वीडियो की प्रैक्टिकल क्लास होगी तो उसमें भी हम इन चीजों को मजीद क्लियरली डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो अभी तक के लिए इतना काफी अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज